On peut tous être alignés, avoir des compétences différentes, représenter plusieurs pays et voir tous la fin et connaître tout ce qu'il y a, une couronne, être tous venus pour la compétition, s'être tous préparés à courir jusqu'au bout, être tous préparés jusqu'à ce qu'on attende le signal qui dise « Une, deux, commencez. » Si on n'a pas encore entendu ça, la compétition n'a pas encore commencé. Mais lorsqu'on a dit ça, L'évaluation a commencé. On peut maintenant dire qui est le premier et qui est le deuxième. Imaginez que vous êtes toujours là à la ligne en train d'attendre. Et quand on a déjà dit commencer, si vous n'avez pas bougé, vous êtes les derniers. Mais moi, je n'ai pas couru, mais le commencement avait déjà été annoncé. Même si vous n'avez pas couru, vous restez le dernier. Le livre de la Genèse, comme nous le connaissons, Genèse, comme nous l'appelons, qui parle des débuts, des commencements. En fait, le mot « Genèse », comme on nomme le livre, il vient au chapitre 2, au verset 4. Vous vous souvenez, il est dit « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés lorsque Dieu fit une terre et des cieux. » Alors, c'est là qu'on a tiré le mot « Genèse » dans nos Bibles, dans la traduction grecque. Donc, c'est là qu'on a tiré le mot « Genèse », quand on dit « les origines ». Le mot qui est là-bas, c'est le grec « toledo », qui veut dire « généalogie »,« origine »,« génération ». Deux fois dans le livre, dans lui second, c'est traduit par « postérité ». Vous voyez, le mot dit « la postérité de ». C'est ça le mot qui veut dire « la généalogie »,« la génèse » ou « les origines ». Puisqu'au chapitre 2, au verset 4, on dit « voici les livres des origines ». Alors, il a plutôt au traducteur de la Septante, au traducteur de la version grecque aussi, de dire donc « que le livre s'appelle Genèse, qui veut dire livre des origines. Vous trouvez donc à l'intérieur le même mot, le même mot Toledotes qui revient, origine des ou postérité de. Alors on parle de l'origine du ciel et de la terre, les, les Toledotes du ciel et de la terre, les Toledotes d'Adam, la descendance, voici la postérité d'Adam. Vous retrouvez encore ce mot-là. Normalement, je ne suis pas en train d'enseigner des choses inconnues, puisque nous sommes encore en train de lire le livre de la Genèse dans cette église. Est-ce que vous êtes tous en train de faire la lecture comme nous Ok, c'est bon. Vous retrouvez ce mot-là. Donc voici la postérité d'Adam, la postérité de Noé, la postérité de trois fils de Noé, le fils, la postérité des fils de Sem, le fils de Terra, le père d'Abraham, la postérité d'Ismaël, les douze tribus du Nord, l'Arabie, la postérité d'Isaac, d'Esaü, les ancêtres édomites et finalement la postérité de Jacob, d'Israël. Vous retrouvez toujours ce mot-là, le Télédote, le Télédote, le Télédote, la Genèse 2. Parce que le but de ce livre, ce n'est pas tout expliquer scientifiquement comment les choses ont commencé. Ce n'est pas une démonstration scientifique de fait, mais c'est juste un retour à l'origine. D'où tout cela a commencé. Vous rencontrez aujourd'hui un enfant qui vous demande, « Maman, maman, » Il dit oui. Vous lui dites, et il vous demande, D'où vient que, aujourd'hui, quand je vais à l'université, d'où vient qu'on parle de bleuzaille C'est un mot qu'on n'utilise presque plus. Hein. Quand vous commencez à lui expliquer le bleuzaille, vous n'allez pas lui expliquer toutes les universités de Kinshasa. Ça va Parce que votre objectif, ce n'est pas de lui expliquer d'où vient l'université. Mais vous toucherez le sujet de l'université. D'accord avec moi vous passerez certainement, vous voyez, il y en a d'autres même ici qui ne savent même pas d'où vient le blézaï à Kinshasa. Vous passerez certainement par l'université de Kinshasa. Quand vous arriverez à l'université de Kinshasa, vous ne toucherez pas à toutes les facultés non plus. Vous toucherez à celle qui a plus de souvenirs, celle qui, qui s'est le plus démarquée à ça. Je me souviens, quand j'étais allé en droit, on était en train de me blayer, on m'a dit que je mette ma main entre, sur mon visage et que je souris de ce côté et je me fâche de l'autre. Vous allez vous souvenir de la faculté où il y avait plus de problèmes. Et vous allez parler de blézaille. Vous allez appeler ça blézaille, même s'il si est possible qu'à l'époque, on n'appelait pas ça blézaille. Imaginez qu'aujourd'hui, ils appellent ça juste bleu. Et vous lui dites, voici les origines des bleus. Au commencement, 
Il y avait des, des étudiants qui venaient. Mais ça ne veut pas dire que l'université de Kinshasa a commencé le jour où les étudiants sont venus. Le mot commencement ici ne parle pas du premier jour de l'existence. Ce n'est pas que là Dieu commence. Le mot commencement ici veut dire voici là où l'histoire que je vous raconte commence. Et donc les Hébreux aiment parler de cela en parlant, en notant le livre par le nom même du premier mot, commencement, Bereshit, commencement. Et donc Moïse qui est venu très 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 tard, lorsqu'il est en train d'expliquer les choses qui, qui sont très 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 vieilles, il les appelle pourtant par les noms d'aujourd'hui. Ça va Quelqu'un te demande d'où vient la Mercedes. Quelles que soient les origines que tu vas lui donner finalement, il est possible que le, le premier véhicule sur la terre n'eût pas été appelé Mercedes. Bien sûr que non. Alors, même quand tu lui racontes l'histoire, tu lui diras, voici comment a commencé la première Mercedes. Mais la première Mercedes ne s'appelait peut-être pas non plus Mercedes. Alors, c'est pourquoi mon livre de la Genèse, vous trouverez qu'on appelle quelque chose dans un nom actuel, mais pendant qu'on raconte son histoire dans la vieillerie, que c'était tout vieux. Et on dit qu'il est un soir, il est un matin, on ne parle pas de 24 heures. Je vais revenir là-dessus. Alors les juifs préfèrent appeler ce livre « commencement ». Au commencement, « berichit », l'expression littérale veut dire « à la tête », là où l'histoire commence. Et ils préfèrent dire « au commencement, Dieu », pour faire de l'univers une cause, une initiative de Dieu. Que ce ne soit pas juste la Genèse, et qu'il n'y ait pas un agent causal, parce que l'hébreu est une langue des causes. Les verbes sont toujours liés à une cause. Alors on préfère dire au commencement Dieu. Dieu, lui, est l'initiateur de tout ce qui s'est fait. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été là au commencement. C'est tout un, un tout petit peu différent de la manière dont Jean chapitre 1 introduit. Quand Jean chapitre 1 dit au commencement était la parole, il ne parle pas exactement du même commencement. Il ne parle pas du commencement de l'histoire, il parle du commencement éternel, de l'éternité passée. Il dit « avant que tout ne fût », là où il n'y a pas vraiment de point de repère qui est commencé, dans un passé qu'on ne peut pas réussir à remonter, était la parole. Vous avez compris la différence Ou bien je dois un peu vous ranimer en disant « exposé pour »« je vous ai ranimé déjà ». Alors lorsque Jean est en train de dire « au commencement était la parole », il ne dit pas « au début ». Si « au commencement était la parole », donc la parole avait un commencement. Or, ce n'est pas ça l'idée de Jean. L'idée de Jean veut dire « dans les époques immémoriaux, au début de début de début, avant que l'homme ne puisse avoir conscience des choses, les points de départ, s'il peut exister, dans l'éternité passée le plus lointain, la parole était ». L'idée ce n'est pas de dire que la parole a été créée, mais que la parole a été au plus loin que possible que nous puissions imaginer l'éternité. Donc le commencement de Jean chapitre 1 est beaucoup plus loin que le commencement d'Exode, de Genèse plutôt. Toujours là Ça va Est-ce que je commence à répondre déjà à quelques questions C'est bien, je sais que vous êtes question. Alors, le style commence... Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La, le ciel et la terre, comme cer certaines versions parlent, la terre était informe et vide. C'est là que nous avons limité aujourd'hui. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. Au commencement, Dieu créa. C'est cela le commencement, à la tête, au début de l'histoire, Dieu créa. Le mot qu'on utilise pour dire Dieu ici est un mot, voilà. Dans la Bible, d'ailleurs dans le monde, il n'y a pas une langue aussi riche pour avoir des attributs de Dieu que l'hébreu. L'hébreu est la langue qui a beaucoup de mots pour dire Dieu, pour parler d'une force supérieure élevée, de plusieurs manières. Mais ici, c'est lui qui écrit et c'est lui qui connaît Yahweh. Je vais répéter. Celui qui écrit, c'est Moïse. Moïse, c'est celui à qui Dieu a dit « Je m'appelle, je suis ». Il lui a donné un nom propre. « Je suis », c'est un nom propre. Tu rencontres un papa, tu lui dis « Papa, quel est ton nom ?» Il dit « Albert ». Quel est le nom de ce papa Vous êtes là Quel est le nom de ce papa Ok. Alors, tu rencontres un Dieu qui t'a dit qu'il s'appelle « Je suis ». Quel est le nom de ce Dieu Exact. Alors Dieu, quand Moïse lui a dit « Quel est ton nom ?», il m'a dit « Je suis ». Et son nom n'était pas comme tous les autres noms parce que c'est un peu bizarre qu'il dit « Je suis celui qui suis ». Alors on écrit ça d'une manière, on utilise quatre consonnes. 
Mais le problème, c'est que l'hébreu ancien n'avait jamais de voyelles. Il n'avait que de consonnes. Et d'après le positionnement de consonnes, on devait imaginer quel était le voyelle à mettre à l'intérieur. Soit ça faisait A, O, I. La prononciation donc a été perdue. Pourquoi Parce qu'il a part. Quand la loi est venue et dire que vous ne pouvez pas prononcer le nom de l'Éternel en vain, les sacrificateurs ont pris le, la responsabilité de ne plus montrer aux gens le nom de l'Éternel, comment on le prononce. Ils étaient les seuls à le prononcer le grand jour du pardon. Lorsque le peuple venait et que les sacrificateurs devaient déclarer la bénédiction. Au moment où ils voulaient citer le nom de Dieu, les Lévites faisaient monter la musique très fort pour que même quand ils la citaient, ils n'entendent pas. Vous êtes sûrement sûr, avec cette méthode, les gens vont s'en souvenir. Et il s'est passé que le temps passé, les gens ont perdu la bonne prononciation de ce nom. Certains disent « Jéhovah » Pendant qu'en hébreu, il n'y a pas de J. Leur J, c'est l'I, Y. C'est pourquoi on préfère plus la tendance qui dit Yahweh et non Jéhovah. Yahweh. Moïse connaît Yahweh. Au lieu même de dire au commencement Yahweh créa le ciel et la terre, au lieu de dire au commencement Gilbert, Albert, venu chez nous, il dit au commencement Papa. Il utilise un nom commun. Une appellation de tous les dieux. Mais la différence, c'est que cette appellation est en pluriel. Il dit au commencement « Elohim ». En hébreu, quand vous avez le suffixe « im », c'est pour parler de pluriel. « Kérubim », ça parle de genre d'anges de genre qu'on appelle, le, comme vous le disiez en français, « chérubin ». Quand c'est quelque chose qui parle de pluriel en hébreu, on ajoute « im » à la fin. Alors Elohim, c'est le pluriel de Hola qui veut dire Dieu. Mais Elohim vient avec l'idée de un quelqu'un de supérieur, de fort et puissant. Les deux premières choses que quelqu'un qui connaît le nom de Dieu, réellement son nom propre. Mais deux choses qu'il veut faire déjà annoncer à tout le monde qui va lire le livre. Il dit, au commencement, celui qui est élevé en force et en puissance a posé un acte divin. Il ne dit pas encore son nom. Ce mot Elohim, vous le trouvez aussi utilisé pour les dieux étrangers. Mais la différence, c'est que quand on utilise le mot Elohim pour d'autres divinités, c'est au singulier et le verbe reste au singulier. Mais ici, lorsqu'on utilise le mot Elohim sur le dieu d'Israël, le dieu de la Bible, c'est au pluriel, mais le verbe reste au singulier. Au lieu de dire au commencement, Elohim, les Elohim créèrent, on dit au commencement, les Elohim créa. Si vous voulez bien lire ça. On dit au commencement, au pluriel, conjugaison du verbe, au singulier. <rire> Intéressant. Vous allez revoir cette formulation encore dans le livre de Genèse qui dit « L'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-le de manger à l'arbre. » Et puis vous le retrouvez encore revenir et dire, bon, les hommes sont unis, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils veulent descendant et confondant leur langue. Au commencement, Elohim. Le verbe créa ici, si vous lisez très bien et vous regardez très bien les textes, vous trouverez que le verbe sont en train d'évoluer. Vous avez le verbe créer et puis vous avez le verbe faire et puis vous avez le verbe former. L'éternel forma de la poussière l'homme, l'éternel sépara, l'éternel fit ceci. Les autres verbes faire, former qui viennent après, ce sont des verbes qu'on peut aussi emprunter aux hommes. On peut l'emprunter aux sculpteurs, on peut l'emprunter aux artistes. Il forma de la poussière, il fit ceci. Mais le verbe bara qui est ici, qui créa, c'est un verbe qu'on utilise qu'à Dieu dans son action. Ça ne veut pas dire que l'éternel fit quelque chose à partir de l'existant. Bara veut dire l'éternel fit appel à, mis en action quelque chose qui n'existe pas. Dieu n'a pas pris une matière première pour commencer le monde, Dieu a créé le monde. Le verbe denote d'ailleurs une action divine, Dieu ne le fait pas comme tout le monde. Il le fait à sa manière. Il agit avec puissance et les actes de Dieu ne sont pas à comparer avec les actes des hommes. Donc du, du coup, ce verbe-là, on ne l'utilise pas trop pour les hommes parce que les hommes ne peuvent pas faire ce que Dieu fait. 
créateur de mode. Je suis inspiré, j'ai beaucoup de créativité. Toute la créativité de l'homme est limitée à ce qui existe déjà. Dieu est le seul qui crée sans que ça n'ait existé avant ou que ce soit. Créer, c'est travailler sans préexistence, se faire exister. Au commencement, Dieu créa. Il créa le ciel et la terre. Ces mots ici nous troublent. On se dit comment Dieu crée le ciel et la terre. Et puis après, on va parler du deuxième jour où Dieu va séparer les eaux du dessus et les eaux d'en bas. Et puis, il va appeler le sec qu'il appelle terre. Et puis, le firmament, voilà, va séparer ce qui est au-dessus, va s'appeler le ciel. Ici, frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous, vous avez des mots qui ont été créés après la Genèse. Vous savez maintenant que c'est la terre qui tourne autour du soleil, que nous devons changer les livres de Josué et dire que ce n'est pas le soleil qui s'était arrêté, que c'était la terre qui s'était arrêtée. Parce qu'à l'époque de Josué, l'explication scientifique, l'explication humaine de, son, de sa réalité, ils avaient la connaissance selon laquelle c'était le soleil qui tournait. Donc quand il a vu que le soleil ne tournait plus, qu'est-ce qu'il va dire Le soleil s'est arrêté. Vous ne devez pas dire que la Bible n'est pas scientifique, qu'elle a commis une erreur. La Bible n'est pas un livre scientifique. La, la Bible est une révélation d'un Dieu. Alors, de la même manière, quand vous êtes devant la Bible, ne vous attendez pas qu'elle commence d'abord à utiliser des mots comme l'univers, les galaxies. Non, il n'y en avait pas ces mots-là. Il n'y en avait pas cette compréhension. Alors, il utilise les mots, le ciel, la terre, mais cette fois-ci, il ne parle pas de la planète Terre. Il parle de tout l'univers dans son ensemble. Il ne parle pas en particulier de cette partie qu'on appelle la poussière de la terre. Il parle de tout l'univers, comment Dieu l'a créé. Et il parle des cieux pas de ce que vous vous voyez à partir de la terre. Et Dieu crée ça. Le scandale, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informe et vide. Ouf. Certaines personnes aiment à croire, vous savez, le verbe être en hébreu veut aussi dire devenir. Alors certains aiment à croire qu'en ce moment-là, il est écrit... La terre devint un forme vide. Pour eux, ils veulent dire qu'à ce moment-là, il y a eu deux créations. Dieu avait d'abord créé, et puis le diable est tombé, la terre est devenue un forme vide. Après, Dieu se remit à créer. Mais ça n'existe pas. Laissez les verbes être comme il est, parce que quelque, quelque part, un peu plus bas, vous retrouvez les verbes être dans la même forme d'être et non de devenir. Qu'est-ce qui se passe en réalité Quand on dit que la terre était informe et vide, l'hébreu utilise des mots que nous avons même empruntés en français. On dit « tohu bohu » un désordre total. « Tohu bohu » c'est deux mots différents. « Tohu » qui veut dire « vide » et « bohu » qui veut dire « sans forme précise », sans qu'on sache exactement à quoi ça va être utilisé. La terre était sans une forme déterminable, elle n'avait pas la forme d'aujourd'hui. C'est ce que Moïse est en train de dire. Il dit, si tu avais regardé la terre à cette époque, et Kokanina l'est loté, ça ne se ressemble en rien. C'est comme moi, si tu me regardais il y a 11 ans avant que je dise à ma femme que je l'aime. Un jour, un de mes collègues de Gaël a regardé une de mes vieilles photos. On était à côté. Il m'a dit, je t'assure, si tu lui avais demandé la main, là, à cette époque-là, elle allait te chasser comme une malédiction. Moïse dit, si vous regardiez la terre à l'époque, elle ne ressemblait pas à la forme d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de forme en soi. Ça veut dire qu'elle n'avait pas une forme comprise de la terre. Quand on dit qu'elle était vide, ça veut dire qu'il n'y avait encore ni animal, ni oiseau, ni herbe. Elle ne représentait pas la terre que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi on dit qu'elle était tôt, beau. Et quand vous lisez les livres d'Esaïe, au chapitre 45, le même Dieu qui a révélé à Moïse, est en train de révéler cela à Esaïe, chapitre 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Vous voyez, Esaïe dit, l'éternel a créé la terre. Le but final, ce n'était pas qu'elle soit tôt. C'est ça le mot en hébreu. Il dit, je suis l'éternel qui a créé la terre pour qu'elle ne soit pas tôt. 
L'état que vous trouvez, la terre, l'état désert, vide, c'est ça le mot en français. Dieu dit, je n'ai pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Mais Moïse dit, puisqu'il explique les choses comme elles étaient au début, quand Dieu les a créées, c'était vide. Vous ne pouvez vraiment parler du concept de vide que s'il y a une possibilité de peuplement ou de remplissage. C'est par rapport au fait que c'est rempli aujourd'hui des êtres humains que Moïse nous rappelle. Il dit, ce que nous avons appelé, bien, beau, ça n'a pas de nous avons dit, nous avons dit, personne. Mais ça ne veut pas dire que Dieu avait créé un chaos. Ça veut dire que Dieu a commencé les conditions. Si on le compare à aujourd'hui, c'était comme si c'était un chaos. Mais Esaïe révèle, Dieu même quand la terre était tôt ou beau, il ne l'avait pas créé pour qu'elle soit tôt ou beau. Toujours là? Est-ce que c'est clair? Je ne suis qu'au chapitre 1. Au verset 1, je vous ai expliqué au commencement, je vous ai expliqué Dieu, je vous ai expliqué Créa, je vous ai expliqué les cieux et la terre, je vous ai expliqué un forme vide, et je vous explique, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Zo. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Zo. L'idée qu'il y a là, c'est que, quand on lit la Bible, on a l'impression que l'univers commence dans un contexte fluide, qu'il y avait plus d'eau qu'il n'y avait de terre. D'ailleurs, la Bible dit que la terre que nous avons, Dieu l'a sortie de la mer. Mais il utilise un terme, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. Le mot qui a là veut dire le souffle divin. La respiration de Dieu se relâchait. Le mot qui est là veut dire se relâcher tendrement comme un amoureux. Ce n'est pas souffler au-dessus des eaux. Ce n'est pas un vent brutal. Ça en souffle doucereux. Au commencement, l'Esprit de Dieu se relâchait, planait au-dessus des eaux. Puisqu'il n'y avait pas de sec, la terre était un grand noir. Puisqu'il n'y avait pas de lumière, tout était sombre. Et à ceux qui sortent de la terre, à quoi ça ressemble dehors On vous dira que c'est tout noir. Tout était noir. Mais l'Esprit de Dieu était là. Si je commence cette série aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est parce que je crois fermement dans mon esprit que Dieu aimerait commencer avec vous quelque chose et il voudrait que vous commenciez quelque chose. Pourquoi le Créateur qui délivre un peuple, un peuple dans le désert veut-il les rappeler des choses qui se sont parlées de milliers, sont passées de milliers d'années avant À quoi ça sert pendant qu'on est en train de sortir, de sortir d'Égypte Qu'est-ce que ça nous sert de se souvenir de comment les choses ont commencé Commence au moins au niveau d'Abraham. Pourquoi tu rentres jusqu'au commencement La Bible, c'est Dieu qui nous enseigne par sa nature. Dieu se comporte de manière que nous puissions aussi limiter à nous comporter pareil. Selon que Jean dit, tel qu'il est, tel nous sommes sur cette terre. Si Dieu doit envoyer un ambassadeur qui doit le représenter valablement, il doit lui-même lui donner un exemple. Et parmi les choses que Dieu a fait à l'être humain, c'est qu'il a fait de lui participant à la nature divine et à l'œuvre de la création. Quand il crée, à partir du septième jour, quand Dieu s'arrête, c'est parce qu'il appartient à l'homme de continuer le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième jour sur la terre. L'homme est celui qui est censé continuer l'œuvre de la création. Avant d'expliquer quoi que ce soit ce matin et de m'en aller, j'aimerais juste te déclarer que quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Je dis, l'entreprise que tu rêvais dans ta tête va finalement commencer. Écoutez-moi frère, ici la Bible commence avec un Dieu entrepreneur. Dieu dit, voilà comment j'ai inventé mon entreprise appelée Terre. Et si on observe comment Dieu invente, crée son entreprise appelée Terre, nous pouvons y trouver les principes forts pour créer notre boutique, créer notre hôpital, créer notre chambre froide, créer notre, euh, notre cabine de télécommunication, commencer quelque chose que Dieu nous a toujours mis à cœur. Répète ça au voisin. Commencer. Il faudrait que tu commences à avoir l'habitude de répéter au voisin. Hein? Commence quand même à lui dire commencer. Dis-lui que j'ai commencé les habitudes de te dire commencer. Commencer. 
Commencez mes frères Commencez Quand on a déjà dit commencez Si vous ne bougez pas Vous serez, vous serez coté comme les derniers Ne dites pas moi je n'ai pas couru Ce n'était pas ma compétition hey, Qui te dit ça Même si tu cours sur ta ligne Tu es en compétition quand ça a déjà dit commencer, si tu ne bouges pas, ne pense pas que tu auras ta couronne à ton tour. Oh, uh, let me go back to that. Ne pense pas que parce que toi tu n'as pas couru, que tu n'auras pas de coup, que tu tu, on, ta couronne à toi t'attendra. Non, le premier arrivé va prendre la couronne. Non, non. Moi j'ai toujours eu des bonnes idées. Le jour où je vais commencer ça, tu auras toujours de bonnes idées jusqu'au jour où tu verras ça. Vous avez déjà entendu ça à Kinshasa Ah, il a volé mon idée. Moi, j'ai toujours pensé ça. Est-ce qu'il était venu chez vous Comment il a volé ton idée Tu lui en avais parlé. Simplement, la vérité est que lorsqu'une idée est libérée du ciel, le ciel siffle. Brrr, commencez. Le premier qui attrape et qui agit, c'est le premier qui en reçoit et l'onction et la provision. Arrêtez de chercher les prophètes pour confirmer si c'est ce que vous devez faire. Quelqu'un a de l'argent, il peut moi de rechercher la prophétie de confirmation deux mois en train de chercher le songe commencez mes frères quatre leçons avant de se quitter ce matin en introduisant ce thème premièrement rien n'est pareil au commencement rien n'est pareil au commencement que personne ne te dise que quand il a commencé, ça ressemble exactement à ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que la terre avant, il y avait vraiment des continents où toute la terre était en un Est-ce qu'il y avait cette théorie des cataclysmes et, de, et la disparition des dinosaures Je ne sais pas, Moïse dit seulement que la terre comme vous la connaissez au début, ce n'était pas comme ça. Frères et sœurs, rien n'est pareil au commencement. Voici le combat que nous avons tous les jours. Quand nous rêvons, quand nous avons des idées, nos idées nous amènent à la fin. Nos idées, imagine, notre vision c'est la finalité. Mais les actes à poser, c'est le commencement. Et vous devez savoir, si vous voulez commencer, ça ne ressemblera pas à ce que vous rêvez. Je vais répéter. Ça ne ressemblera pas à ce que vous rêvez. Chaque fois que vous voulez exactement avoir ce que vous rêvez, vous transformez la pierre en pain. Vous voulez dépasser le processus par lequel il faut prendre le blé, le battre, le moudre, mettre de l'eau et associer pour avoir finalement le pain. Chaque fois que vous voulez à tout prix faire la fin aujourd'hui, vous embrassez la magie. Regardez-les, ils ont rempli les clubs des occultistes. Pourquoi Parce qu'ils veulent devenir ministres aujourd'hui. Regardez-les, ils ont rempli les clubs des occultistes. Pourquoi Parce qu'ils veulent avoir les temps aujourd'hui. <rire> Où étais-tu quand je faisais les pieds pour quitter Ngaba Je n'avais encore que 14 ans. Je me retrouvais en, au milieu de, des serviteurs de Dieu, des leçons en leadership. À l'époque, tu ne connaissais même pas John C. Maxwell, mais à l'époque, j'avais 14 ans, je suivais une formation avec tous, ils étaient des pasteurs titulaires, sauf moi qui étais frère très ailé. Où est-ce que tu étais quand je faisais les pieds à 5 heures en train de traverser les coulounes de l'époque, ils n'avaient pas les mêmes noms, pour venir jusqu'à les mettre là-bas au fond pour suivre la formation Où est-ce que tu étais Quand je quittais chez nous, en Gaba, je, je marchais à pied jusqu'à la sortie du côté de mon bel, très tôt le matin, parce que je voulais qu'on m'apprenne do dièse. Parce qu'avec do, je m'étais perdu, mais il fallait le dièse. Si tu veux avoir ma voiture que j'ai ici à cause de l'autonomie, tu dois faire aussi la course que je fais durant tout ce temps pour être prêt au moment comme celui-ci. Je ne sais pas d'où ça vous vient. On se prépare, mes frères. Rien n'est pareil au commencement. Coca-Cola n'était pas pour prendre en froid. Coca-Cola, enfant, vous savez ce que c'était Et c'est que le cola tangawi, c'était quelque chose de... de c'était beaucoup plus une boisson de traduit praticien. Quelqu'un d'autre, quelqu'un l'utilisait et il les vendait chaud. Vous savez, Coca-Cola au début, on les vendait chaud. Il n'y avait pas de boutique. Il n'y avait pas de bouteille. Il n'y avait pas de publicité. Un gars marchait avec son truc, il disait « Bon, j'ai amené le coco oh, !» Il vendait ça aux miniers, aux gens qui travaillaient dans des mines. Et pendant des périodes de froid, il leur vendait ça chaud. Comme ils ont commencé à aimer la fourmi, ils ont dit « Même quand il ne fait pas froid, est-ce que tu ne peux pas amener ça ?» Il a amené ça, c'était chaud. Ils ont dit « Mais ah, ce n'était pas bien de prendre ça chaud quand il fait chaud. » Mais le Coca-Cola d'aujourd'hui, 
Ce n'est plus une marque à, à, à réexpliquer. Mes frères et sœurs, rien n'est pareil au commencement. Vous ne bâtirez pas une entreprise de milliards de dollars en commençant directement par des milliards de dollars. C'est faux. Commencez. Pasteur, en moyen de Deuxième vérité. L'informe vide n'est pas de l'échec. Ah oui. L'informe est vide n'est pas de l'échec. Quand Dieu n'hésite pas de nous révéler que la terre au début n'était pas comme on le pense aujourd'hui, ce n'est pas pour nous dire qu'au début il avait échoué. Non. Ce n'est pas pour nous dire ça. C'est plutôt pour nous dire qu'il y a toujours une progression, qu'il y a toujours une évolution. Tout ce que Dieu a créé est soumis à la loi de l'évolution et de la croissance. L'homme doit naître tout petit, grandir et devenir ce qu'il est. L'herbe, quand vous le mettez, c'est un, un grain, il doit monter et devenir ce qu'il est. Tout ce qui est naturel doit progresser. Quand Dieu nous montre que ce n'était pas pareil, il nous dit, je suis le Dieu qui commence dans le stade embryonnaire. Même le Fils de Dieu fait chair. Il a passé ses neuf mois, il a passé ses années, ses années, jusqu'à ses 30 ans, avant de devenir pleinement le Messie. Quand la Bible dit, lorsque le temps fut totalement accompli, fully come, totalement arrivé, pleinement arrivé, le Dieu que nous servons est un Dieu de processus. Celui qui ne veut pas de processus ne veut pas marcher avec Dieu. Alors ça ne sert à rien de venir à l'église. Si vous venez à l'église, vous devez croire qu'il y a un processus. Et nous ne sommes pas tous au même pied du processus. Nous ne sommes pas tous au même endroit du processus. N'enviez pas l'autre parce qu'il est déjà arrivé un peu plus loin dans son processus. Concentrez-vous à votre processus. Il ira plus vite si vous y concentrez dessus. Au lieu d'envier et de demander comment on fait, on fait venir les voitures de Dubaï, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire de la braise Vous savez que l'une des choses qui fait que, vous savez que nos braises sont plus solides et, et, et dures vite que les charbons qu'on vend dans des, dans des sacs, dans des supermarchés. Nos braises que nous faisons avec nos arbres. Ça, dure, ça prend plus de feu et ça dure vite. Ça, ça dure longtemps, ça, ça donne plus de flammes. Mais vous savez pourquoi on n'achète pas nos braises Parce que l'emballage n'est pas bon. Tout le monde ne veut pas se faire salir. Mais on veut bien la braise. Vous savez qu'avant que le chiquang n'entre dans le supermarché, on lui a juste mis un sachet. À part le fait qu'il puisse être dans, dans le feuille de manioc tout vert, on dit ça c'est indigène. Si on veut que ça devienne 1000 francs, au lieu de 500 comme partout, on veut que ça devienne 2000, mettez-le juste un sachet. Comme on dit, un sac en plastique. Avec un sac en plastique, le même, la même chiquang de 200 francs au plateau Batéke est passé de 200 à 2000 francs. Quel est le taux de pourcentage Commencez. L'informe vide n'est pas un échec. Ça veut dire qu'il y a un processus. Troisième vérité. On commence toujours par ce qu'on a. Dieu est devant une terre qui n'a pas la forme d'aujourd'hui, devant un, un ciel qui n'est pas pareil à ce que nous connaissons. Il s'est dit, ah, on se dans la lumière. Ce qui me manque ici, ce sont des animaux, si j'en avais moi. Ah, il faut, si j'avais seulement un homme, j'aurais fait la terre. Mes frères, on commence avec ce qu'on a. Je vous expliquerai demain que le point de départ de toute la création, c'est la lumière. Après, Dieu ne fait que séparer et former. Il n'a juste réellement fait venir que la lumière. La première lumière. Quand il a fait venir, il a commencé à placer et à réorganiser. La seule chose qui te manque vraiment pour commencer, ça s'appelle la lumière. Et je ne peux pas enseigner ça aujourd'hui, plutôt le dimanche prochain. Frères et sœurs, commencez avec ce que vous avez. 
je n'ai pas le droit de parler de ce qui me concerne professionnellement, je ne veux pas utiliser la chair pour en faire la publicité de mon entreprise, mais considérez que j'en fais un témoignage plutôt. Lorsque je commençais une entreprise, donc je ne citerai pas le nom pour des raisons de publicité, je dis que si on a tangé à Bino, problème, si on a tangé à Yanga, ah, comment il parle de, de son entreprise à la chair. C'est difficile d'être prédicateur. Tant en tant que quand collègue a des problèmes. Mais je commençais à me rendre compte que j'étais entouré des infographes, tous ces jeunes-là qui venaient tous faire un, un stage à Rima Worship et tout. J'ai remarqué les talents qu'ils avaient. J'ai vu leur passion. Un jour, j'ai prié, puis je suis entré au bureau de l'un d'entre eux. C'est mon plus fidèle compagnon. Je lui ai dit, on va commencer une entreprise. Il dit, quoi Oui, on va commencer une entreprise. Je ne cite pas le nom, ça s'appelle TBG. Alors, c'est quoi l'entreprise Je l'ai expliqué. Voilà, voilà, voilà. voilà. Je ne dis pas l'utilité de l'entreprise. Avec combien Avec rien Avec une tête Avec une ressource humaine Le jour où je devais commencer à worship. Je priais, je disais, Dieu, Seigneur, donne-moi des moyens pour que je commence cette affaire. Je vais vraiment commencer cette affaire. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-moi des moyens. Alléluia. Je priais comme un fou. Pendant que je priais, j'ai commencé à inviter quelques frères et sœurs à venir, après ma formation en Afrique du Sud, à venir partager des moments d'enseignement avec moi, des modérateurs, des, des musiciens chrétiens. Je les enseignais dans la salle, chez moi, dans mon bureau. Je me souviens que mon, mon armoire, j'ai dû utiliser un marqueur indélébile, donc il est resté dessus. Je les enseignais. C'était déjà en fin d'année. Je me dis, Seigneur, l'année prochaine, je vais commencer. Cette... Donne-moi des locaux, donne-moi un endroit. Je priais, je priais le Seigneur. Je passais le début de l'année en jeûnant, en priant dans l'autre chambre d'amis qu'on avait. Et quand je priais un moment, l'Esprit m'a dit, tu veux quoi J'ai dit, oui, je veux une salle. Il dit, ah, tu ne veux plus une école moi, je dis oui, 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 je vais une école. C'est toi qui avais dit une école, non Vous savez, quand Dieu te pose des questions, deux fois, tu te dis est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas qu'il pose des questions Moi, je dis oui, 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 je vais une école. Et puis, il dit mais tu as une école Je dis non, je n'ai pas de salle. Il dit est-ce que l'école, c'est la salle Moi, je dis bon. En quelque sorte, il dit non. Les salles vides, ce n'est pas une école. Les hommes se réunissant n'importe où avec une matière, l'endroit devient une école. Il dit, ah, tu as raison. Il dit, ok. Je t'ai déjà donné des gens. Je t'ai donné l'intelligence. Je t'ai tout donné. Pourquoi tu veux une salle Les gens créeront eux-mêmes la salle. Frère, dans le commencement, si vous prenez les numéros 4, il ne va pas faire créer le numéro 3. Let me make it clear. Si vous échouez dans le processus de la création, vous voulez inventer le septième jour, il ne rappellera pas le premier. Le secret de la réussite de la plupart de gens sur la terre, c'est qu'ils ont su par où commencer. Qu'est-ce qui a attiré ce qu'il manquait Avec ce qu'ils ont, quelle est la prochaine étape Si vous sautez ces étapes, l'entreprise devient difficile à exister. Pourquoi Vous avez fait un grand saut et quelque part au milieu, vous manquez quelque chose. Je dis, ok, comment je vais faire alors Je dis, ok, je vais demander aux gens de se rencontrer. Je louais une salle de fête, les gens se venaient. On venait, on enseignait, j'avais des enseignants, le papa Henri, le papa Didier Mopit, si on enseignait. J'ai dit, je leur ai donné même le nom de l'école. J'ai appelé les infographes, ils ont fait des designs, tout était là. J'ai dit, on va commencer. Ils sont venus, on venait, ma femme me disait toujours, mais l'école sera où Moi j'ai dit, l'école est là. On va forcément commencer à louer ici. Moi, j'ai dit, oui, oui, ça va venir. On loue premier vendredi, deuxième vendredi. Les gens venaient. Et puis, quelqu'un me demande, mais comment ça se passe l'école J'ai dit, non, on n'a pas encore l'endroit de l'école. Mais à la fin de la formation, après les un mois, euh, ça fait un vendredi par semaine, ça faisait un mois alors. Après, à la fin des un mois, je vous dirai où sera l'école. Je dis, oh, ok, c'est bon, moi aussi, je vais contribuer pour euh, l'école. Il a contribué à la garantie locative. <rire> sa contribution, là, c'était tout. Il ne savait pas que sa contribution, là même, c'était la chose. Il dit, ok, merci mon frère, merci beaucoup d'avoir contribué à l'œuvre de Dieu, alléluia, amen. Et puis j'ai appelé un de mes collaborateurs d'ailleurs qui est ici à l'époque, quand on a commencé avec lui. J'ai dit, mon cher, cherche une maison à un très bon endroit, tout ça. Il va me dire, pasteur, je trouvé. Il a trouvé ça le mercredi, le dernier mercredi avant le dernier vendredi pour que j'annonce aux gens quelle est l'adresse de l'école. 
Puis le vendredi, je viens avec l'adresse à la chair. La plupart des gens qui étaient là ne savaient pas où serait l'école. Qui Mes collaborateurs ne savaient même pas où serait l'école. Dis donc, euh, vous pouvez commencer à passer sur euh, l'avenue euh, numéro un tel. C'est là que se trouvent nos bureaux. Moi-même, je n'ai même pas encore vu. Mais je sais que les bureaux étaient là. Je viens, je regarde les bureaux informes et vides. Je dis, Aka, qu'est-ce qu'on va faire avec ça On a commencé à bosser, nous-mêmes on a fait la peinture, nous-mêmes on a commencé à couper les herbes, on a travaillé, on a travaillé, on a tout fait. Les étudiants sont arrivés, ils ont trouvé une école. Mais c'était une maison quasi abandonnée qui est partie, qu'on a eu en dernière minute par une petite contribution de quelqu'un. Quand les pains ne se multiplient, ne cherche pas le pain original, le pain en mobima. Quand les pains se multiplient, c'est des morceaux qui se multiplient. Et enfin, en quittant cet endroit, sachez-le bien, on ne commence jamais avec son plein potentiel. Quand vous démarrez, ce n'est pas le plein potentiel. Ce n'est qu'une petite idée de ce que vous pouvez faire. Vous imaginez le Dieu Tout-Puissant a une intelligence divine commence quelque chose qui est encore en forme vide est-ce qu'on voit toute sa compétence là on l'appelle Elohim, le tout puissant mais quand il crée on se dit ah, Elohim est-ce qu'il a fait une ribe à cocanité c'est comme si son nom et ce qu'il fait ça ne se ressemble pas il est possible que tu fasses quelque chose qui ne te ressemble pas il y a des gens qui ne veulent pas commencer parce que non non je ne veux pas faire un truc qui ne me ressemble pas il <rire> faut commencer le temps que tu attends pour que ça te ressemble Quelqu'un d'autre l'aura fait. Et ça lui ressemblera à lui. Ce qui doit te ressembler, ce n'est pas dans les actes, mais c'est dans les valeurs. Ce n'est pas dans la quantité, mais dans l'esprit, la culture de l'entreprise. L'excellence ne demande pas beaucoup d'argent. On peut être excellent même dans un chantier. Et si tu veux commencer avec quelque chose qui te ressemble, mais il de l'excellence. L'excellence ne signifie pas que ça doit être gros. Ça peut être petit pour deux personnes, mais c'est excellemment bien fait. Quand vous commencez, ce n'est pas tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris à l'université qui va se manifester là-bas. Non. Si vous voulez faire tout ce que vous savez au commencement, vous alourdissez le commencement. Vous vous empêchez de décoller. J'annonce une bonne nouvelle dans cette église. Cette année, je vais inaugurer vos entreprises. Je vais inaugurer vos initiatives parce que l'éternel ordonne « Commencez maintenant ». Commencez à manifester les choses qu'il a placées pour vous. Commencez à devenir vos propres patrons. Personne n'a de place pour vous engager. Commencez à devenir vos propres patrons. Il n'y a plus de place dans les entreprises. Il n'y a que des places pour faire des entreprises. Oh my goodness, you don't get what I'm trying to explain. Dans les entreprises, il n'y a plus de postes. Dans les marchés, il y a des endroits où il faut créer des entreprises qui manquent. Commencez Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Oh, le jour où moi j'ai eu la force de le dire, je le dis aussi. Au commencement, Atom se créa, Rema Worship. Rema Worship était informe et vide. C'est ça ta mission. Tu dois être capable de dire, au commencement, j'ai créé ceci. C'était encore en forme et vide. Je me souviens la dernière fois, on était à la book session de Maman Viviane. C'était au, 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 au Fleuve Congo Hotel. C'était fantastique. Tout le monde était en train de me dire, waouh, c'était fantastique. C'était incroyable. C'était très bien. Mais la première fois que j'ai organisé une manifestation, c'était à la salle culturelle de l'Académie des Beaux-Arts. Mais la dernière collation de grade que j'ai fait de mes étudiants de Remaoship, c'était au Salon Congo du fleuve hôtel, du, du fleuve hôtel, du, du, du GHK. En forme et vide. Le premier diplôme que je leur avais donné ne ressemblait à rien. En forme et vide. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, commencez. Vous voulez une prophétie, non Ok, bon, je vais peut-être faire comme c'est doux. Wow, 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 le ciel est clair, le ciel est clair. Commencez maintenant, commencez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commencez! Non, pasteur, tu vois la situation actuelle, elle est en forme vide. Quand tu vois l'informe vide, c'est le moment de commencer. 
Oh pasteur, tu vois maintenant, on attend un peu. On attend quoi On attend quoi Oh non, on attend que ça se calme. Écoutez-moi, vous n'avez besoin de rien d'autre que de l'esprit de Dieu qui se met au-dessus de vous. S'il est là, s'il est là, même si c'est noir, quand l'esprit de Dieu se met au-dessus de vous. Seigneur, donne-moi une église de gens qui commencent, qui se mettent là et disent, je vais commencer, je vais commencer. Enfin, il faut que je commence. Ce n'est pas le pasteur qui vous dit de commencer. C'est l'éternel qui vous dit de commencer. Je ne vous dis pas que ce sera déjà la perfection. Ça sera le commencement. Après, il y aura un soir. Après, il y aura un matin. Ça sera un autre jour. Jusqu'au jour où Dieu vous amènera dans votre repos. Vous ne pouvez pas vivre le sabbat sans commencer. Vous ne pouvez pas vivre le septième jour sans commencer le premier. Vous ne pouvez pas vous enrichir sans commencer par risquer. Il faut commencer. Commencez à demander le prix. Commencez à regarder sur Internet. Commencez à épargner un peu d'argent. Commencez à regarder le peu que vous avez. Mais vous devez commencer. Ce matin, moi-même, je sentais un décalage entre l'appel que je devais faire et le message que je devais prêcher. Mais comme, il faut toujours commencer. Ce matin, il est possible qu'en venant ici, vous soyez venu déterminé ou quelle que soit votre vie que vous menez. Mais ce matin, je suis convaincu que vous avez rendez-vous avec votre salut. Si au commencement, Dieu n'est pas encore là, c'est rien. Le texte que je vous ai lu dit au commencement, Dieu, est-ce que Dieu est avec vous? Est-ce que l'Esprit de Dieu se meut dans votre vie? Est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus? Vous êtes venu aussi aujourd'hui ce matin en vous disant, je vais quand même aller voir cette église. Mais Dieu avait un rendez-vous avec vous. Il veut commencer une histoire avec vous. Si vous vous décidez ce matin à donner votre vie à Jésus, dire, pasteur, ah, j'ai aussi trop conduit ma vie à ma manière. Maintenant, je vais devenir un enfant de Dieu. Je vais commencer une autre chose. Vous savez quoi il est écrit Lorsqu'une personne devient en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, il devient une nouvelle créature. Dieu peut reprendre la création à zéro au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est votre tour. C'est votre occasion de donner votre vie au Seigneur Jésus. Et si telle est votre décision, n'attendez pas qu'on qu fasse quoi que ce soit. Ici, dans cette église, nous avons appris à apprécier cette décision. Si vous décidez de pouvoir donner votre vie au Seigneur, levez-vous là où vous êtes. Nous nous serons en train juste d'acclamer. Levez-vous là où vous êtes. Vous voulez donner votre vie au Seigneur. N'hésitez pas. Levez-vous là où vous êtes. Gloire à Dieu. Vous êtes en train de prendre la meilleure décision qui puisse jamais exister dans ce monde. Vous avez bien fait. Vous ne le regretterez jamais. Vous ne les regretterez jamais. Quand Jésus est Seigneur, vous ne les regrettez jamais. J'aimerais vous demander à vous qui vous êtes levés et à toute l'assemblée de baisser nos yeux dans la prière. Juste, je me prié un peu. Même à vous qui êtes levés, restez debout. Tout à l'heure, on se passera rapidement. Vous donner un petit papier pour que vous remplissiez vos, vos identités. À la fin, quand on aura reçu le nouveau venu, vous aussi vous êtes concernés. Si vous pouvez juste me rejoindre là-bas derrière, là où le pasteur Faustin vous expliquera. Mais je me prie pour vous que vous êtes levés. Si vous pouvez juste prendre votre main droite et la mettre sur votre tête. Votre main droite sur votre tête pour que je sache que vous m'écoutez. Merci. Moi, je vais prier. Père, les voici. C'est avec qui tu veux commencer une nouvelle histoire. Ils ont décidé d'abandonner le monde. Ils ont décidé d'abandonner le péché. Ils ont décidé de ne plus se conduire comme ils le veulent. Ils ont décidé de se laisser entre tes mains. Jésus. Deviens le Seigneur. Jésus devient le Maître. Jésus devient le Roi. Jésus guide leur vie. Jésus dirige leur vie. Ils se sont donnés à toi. Reçois-le. Distingue-le. Qui ne recule plus vers le péché ni vers le monde. Qu'ils aient une vie nouvelle. Décidée de devenir comme toi. Il y a de la place au bas de la croix. Il y a de la place pour laver leurs péchés. Si leurs péchés sont grands, leur sauveur est beaucoup plus grand. Quelles que soient les fautes qu'ils ont faites, pardonne-leur. Et fais qu'aujourd'hui leur nom soit inscrit. Dans le livre de vie.